Olá a todos, continuando neste projeto Renovei a Casa Portuguesa, chegou o momento certo para colocarmos a madeira no nosso chão e a escolha está a ser feita em Santo Hubert. Passamos também para recolher as madeiras em Dorval. Estou na companhia da senhora Michelle Roa, que é uma especialista em madeiras, diretora de vendas do uh, Centro de Decoração Golden Elite. Vamos falar com ela. Bonjour, madame. Bonjour. Aujourd'hui, on va choisir le bois pour euh, voir l'aspect un peu euh, propre dans une maison, un, un aspect aussi euh, classique. Qu'est-ce que vous pensez d'avoir euh, le bois dans le plancher Dépendant de quel bois vous choisissez, on a plusieurs choix de bois. On a le massif, l'ingénierie, mm -hmm. le laminé et le vinyle. Euh, ça dépend du client, qu'est-ce qu'il préfère. On a plusieurs choix qu'on pourrait leur montrer et de leur budget aussi. Euh, dans ce moment, la maison que vous allez installer, ça va être l'ingénierie. Okay, on peut okay. approximer et, et expliquer exactement euh, que ça donne l'aspect de, de la vraie bois. C'est un vrai bois. C'est une ingénierie qui est construite sur un contreplaqué qui vient de la Russie. Ce contreplaqué-là, elle, elle a sept couches de contreplaqué et euh, avec un dessus de vrai Santos Mahogany, un acajou. Euh, la raison pourquoi on construit ce plancher-là, c'est une construit pour la stabilité du produit. La stabilité de l'ingénierie est beaucoup mieux qu'un bois franc en général. C'est que, mettons qu'on a quatre saisons différentes dans notre région, puis le bois travaille beaucoup. L'hiver, le bois va rapetisser à cause qu'on n'a pas d'humidité, et l'hiver, elle va gonfler à cause qu'on a trop d'humidité. Avec une ingénierie, le dessous qui va travailler, jamais le dessus, fait que vous n'aurez jamais les grosses gaps qui vont ouvrir de côté. C'est pour ça que beaucoup de beaucoup de gens et aussi met ça dans les les condos, les maisons, les sous-sols et ça ça est très très populaire aussi pour les maisons mm -hmm. pour cette raison là. Euh, chez vous, on a la possibilité d'avoir beaucoup d'offres de, de, de bois qui viennent de partout au monde. Et euh, c'est quel meilleur conseil que vous donnez pour euh, installer dans une maison qui, qui est en train de renouveler ou soit une maison qui, qui, qui euh, ça commence euh, pour une nouvelle famille qui a des enfants? Qu'est-ce que vous recommandez? Bien, tout est différent pour chaque personne. Si vous avez des enfants, des animaux, j'irais plus dans un bois franc euh, canadien ou que, qui est un bois franc qui vient de la Russie ou quelque chose dans ce genre-là qui est déjà euh, éraflé à la main, un look distress. Fait que ça a l'air déjà un petit peu égratigné. Fait que si les enfants vont aller dessus, ça ne se verra pas autant. Ou si tous nos produits ont un fini plus résistant qu'on a mis dessus pour que si on a des enfants et tout, que ça va être beaucoup moins dur à égratigner. Mais en général, les bois francs canadiens, on a un look un petit peu différent qu'un bois qui vient de le, du Brésil. Et ça veut dire que vous recommandez toujours, avant de euh, mettre la planchée, qu'on a euh, quelqu'un qui nous peut enseigner ou, ou être en dents de, de sujet pour… Oui. Bien, n'importe quel produit qu'on va vous vendre, on a besoin de savoir c'est pourquoi, où que ça va être mis, qu'est-ce que ça va être utilisé pour, et de là, on va être capable de vous guider dans la bonne direction. On va vous guider, euh, si c'est pour un sous-sol, on va vous guider dans la bonne direction d'un plancher ingénierie, d'un plancher flottant, d'un plancher vinyle. Si vous avez des enfants ou des animaux, on va vous diriger dans une autre direction. Euh, tous les produits sont différents dans chaque manière pour l'installation. Euh, aussitôt que vous choisissez qu'est-ce que vous aimeriez avoir, bien là, on vous dirait comment l'installer. Si vous avez des questions, on peut vous aider. Vous avez besoin de l'information comment l'installer, on peut vous aider là-dessus aussi. Vous avez besoin d'un installateur, on peut vous référer à un installateur qui est conçu pour installer les produits. Euh, on est vraiment là pour vous aider. Mm -hmm. Mais la compagnie Golden Elite, euh, quand on parle de ce nom, on parle exactement de quoi? Mais Golden Elite, ça fait plus de 18 ans qu'ils sont en affaires et euh, on produit nos planchers nous autres mêmes. On est un manufacturier et un producteur de nos planchers. Fait qu'on distribue à des magasins, on distribue à nos contracteurs et on a aussi des magasins qu'on a ouvert, les deux magasins, un à Dorval et un ici à Saint-Hubert. Fait qu'on est rendu au détail aussi maintenant. Quel est le meilleur client pour vous? C'est des petits euh, projets ou soit des grands projets? Ils sont tous les pareils. Que ce soit petit ou grand, qu'on sont tous égal à nous autres. Des bons clients. Oui, oui, tous des bons clients. Et la communauté portugaise, est-ce qu'ils sont habitués d'aller chez vous? Je pense que oui, parce que 
Bien, on a, on a tous les gens de, de nationalité qui viennent nous voir. On est une grosse famille, qu'on a plusieurs nationalités dans notre famille. Puis je pense que les gens aiment beaucoup ça parce qu'on fait beaucoup de publicité un petit peu tout partout. On est ouvert à tout. Et dans ces gens-là, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir. La connaissance avec M. Miranda. Miranda, c'est le spécialiste qui applique le bois, dans, dans le, surtout dans la communauté portugaise. J'ai attendu des bonnes choses de lui. Bon. Euh, Paulo, o que, que é que nós podemos dizer que o nosso arquiteto vai poder uh, explicar sobre a escolha desta madeira e uh, a senhora falou que uh, há coisas que temos de ter em atenção quando uma casa tem crianças, quando uma casa tem uh, uh, animais, a melhor escolha, ela recomenda exatamente este tipo de, de uh, engenharia. Ok, uh, 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 o que a senhora disse efetivamente uh, está correto, portanto temos que uh, observar vários fatores para a escolha de um pavimento. No nosso caso, uh, eu escolhi, bem, eu, eu, já lá vou, uh, eu já lá vou à cor, mas antes de, de chegarmos à cor, portanto, eu, eu escolhi o Bois d'Engenharie porque uh, a, a laje de batão que nós temos e as características da casa que nós temos obrigam-nos a escolher um tipo de madeira uh, que fosse estável e que ao mesmo tempo não ocupasse muito a espessura que nos libertou o pavimento que lá está. Isto porquê? Porque se nós fôssemos para uma bandeira maciça que poderia ser lo nós tínhamos que criar uma estrutura por baixo para estabilizar a madeira e íamos nos roubar muita altura. Depois nós temos as escadas e casar isso tudo seria complicado. De maneira que encontramos um meio termo, uma, uma madeira, no meu caso, na minha, na minha opinião, interessante, que vai precisamente ocupar o espaço livre que, 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 que nos deixou a madeira que lá estava, e que nos vai, digamos, dar um, digamos, um acabamento final diferente daquilo que estava, que estava pensado. A escolha da madeira. A escolha da madeira, eu não só escolhi pela resistência, mas também porque é uma madeira que fala português. E a textura é tão bonita. E que fala português. <risos> por, fala, por in... português. fala português. Okay. É uma madeira brasileira. É muito resistente, a textura é muito bonita, é muito parecida da família das câmbalas, mas digamos que em termos de, 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 de acabamento final vai ser, melhor, vai ser este aspecto que está aqui, portanto vai ser uma mistura de tons e vai nos dar, digamos, esta vibração do pavimento que é muito interessante. Uh, a, a madeira em si, ela é, é, de si só, é, é bem densa e é muito resistente ao choque, portanto as pessoas também têm que ter muita atenção ao tipo de madeira que escolhem, porque há madeiras muito mais baratas e que também são muito moles e o, o facto de andarem por cima com saltos altos ou, com, ou deixarem que o isso fica marcado e o barulho. Neste caso nós não vamos ter grande problema com o barulho porque debaixo disto nós vamos aplicar uma camada de cortiça. Exatamente, esta cortiça que vai dar um bom isolamento e que neste programa nós tivemos a passagem no Ribatejo que as pessoas vão verificar daquilo que falamos que a cortiça é de facto um bom isolante para uh, tudo questiona barulhos e em termos uh, no questiona o aquecimento térmico. frio ou quente. Exatamente, é um bom isolante térmico e um bom isolante sonoro. E além disso é um produto nacional português. Olha, então quer dizer que a Michelle Roy, a senhora que é especialista em uh, vendas e, e explicou muito bem, que, de facto, a gente estarmos bem aconselhados antes de aplicarmos aquilo que é necessário na casa, devemos de pensar bem ou estar junto de pessoas que percebam do assunto ou que procurem, de facto, junto do arquiteto para se aconselharem e fazerem bem o seu trabalho, porque investir numa casa é investir no futuro. Exatamente, e às vezes estamos a falar de, de custos que não são relevantes, e a diferença de um, de um pavimento para o outro, uh, uh, em termos de custo, não é assim, mas em termos de material, é, é, é efetivamente uma, uma grande diferença. De maneira que eu aconselho sempre uh, os telespectadores a aconselharem-se com técnicos que conhecem o métier e, principalmente, pessoas que podem, que estão com, como a Michel Roy, que está aqui, e que podem aconselhar a, 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 a escolher o melhor pavimento. E que não se arrependam. E que não se arrependam, porque, como poderão imaginar, há aí imensas escolhas, imensos preços e há mesmo imitações de madeira que não tem nada de madeira. Vou só terminar aqui uh, o encontro com a senhora Roy. Para terminar, vou perguntar a madame Michel se de facto encontramos muitas variedades de madeira e os preços são acessíveis ou vale a pena. 
Madame Mouroy, on a la possibilité de, de rencontrer ici beaucoup de choix, de bois et le prix. Est-ce que sont accessibles? Oui, nous autres, on a la qualité et le prix aussi. On a les prix pour plusieurs euh, différents produits. Ça peut varier pour le client, qu'est-ce qu'ils ont de besoin. Euh, aussi, on fait des spéciaux à chaque mois, qu'on fait des spéciaux pour euh, des petits extra escomptes sur nos produits pour le client. Mais le client qui va rentrer ici va voir que nos prix sont très compétibles et aussi que ils ont un, un rangé de différents prix et de qualité qu'il peut choisir. Quelqu'un qui a un petit budget, on peut lui trouver quelque chose de petit budget. Quelque chose qui a un peu plus grand budget, bien, on n'a pas de problème pour ça non plus. Puis en même temps, on a la qualité du produit. Et à la fin, exactement pour dire, vous êtes situé exactement où et l'adresse. C'est ça. Ici à Saint-Hubert, on est au 3929 Boulevard Tachereau à Saint-Hubert. Le numéro de téléphone, c'est le 450 486 3929. On a aussi notre succursale, la maison mère à Dorval, que c'est le 2285 Place Transcanadienne à Dorval. Et le numéro de téléphone, vous pourrez nous rejoindre au 514-684-4209. Merci beaucoup et félicitations de votre showroom. On a beaucoup de choix et on a beaucoup de, de possibilités de prix. Et aussi euh, des goûts. Oui, un grand rangement de prix, un grand rangement de produits que les clients seraient très, seraient très intéressés à venir voir. Félicitations et merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Paulo? Terminamos então aqui dizendo um obrigado à compagnie Golden Elite e uh, uh, uma decoração que tem tanta coisa para escolher e as pessoas não se podem sentir. Uh, ah, exatamente, e não só, que não sabem porque existe de facto aqui em Santo Berre e também em Dorval. É verdade, este, este, esta, esta loja oferece-nos uma, uma panóplia de, de, de madeiras e de qualidades e de tipos que é incrível, eu não sabia que... Foi pena não termos encontrado um português, mas pronto. Encontramos o Sr. Miranda que coloca e o Sr. Miranda é o especialista. Exatamente. Encontramos a madeira portuguesa. Com a ajuda dele. <risos> Com a ajuda dele, é verdade. O Sr. Miranda é que é um especialista em madeira. Eu dizia o fornecedor, não haver um fornecedor português, mas há de aparecer. Sim, no futuro. Com a luta há de aparecer. Claro, claro. Olha, Paula, vamos terminar então aqui dando uma passagem no showroom para dar uma, uma vista daquilo que esta casa nos oferece, ainda bem que nos oferece, e há uma grande clientela portuguesa, como foi dito há bocadinho, e uh, abriu as portas e então, porque não, você não hesite em pedir ajuda, ou seja, o nosso arquiteto, ou ainda também é esta casa que é especialista em madeira, Golden Elite, que lhe oferece uma grande oportunidade de pôr a sua casa ao seu Gosto. Terminamos então aqui a Conceição Ferreira e Alberto Feio para Montreal Magazine. Como sabe, se tem um projeto, entre em contato connosco. Golden Elite é o centro que tem tudo para a renovação da sua casa, com mais de 400 escolhas de madeira para soalhos.